اما تنها راه رسیدن به علم تجربه نیست عجیبه این چه تضادی منشه علم تجربه است منشه دانش ما تجربه است اما تنها راه رسیدن به علم همواره تجربه نیست این قضیه رو جیر کانت میگه ما این مثال بیاریم چون کانت کاملا نیوتونیه یعنی در دوران زندگی میکنه که تئوری نیوتون تئوری قویته تئوری جاذبه نیوتون مسلط چون میدونیم که تئوری جاذبه نیوتون ما اینجا از هیلیوسانتریسم کوپرنیکی تأثیر میگیره میگه خب این سیلی که میفته زمین که نظریه معروف, معروف نیوتونه و جاذبه رو ثابت میکنه برای ما یه چیز رو به ما میگه میگه چی؟ میگه ما برای تعبیه یک نظریه و اثبات یک نظریه به نام نظریه جاذبه نمیتونی بگیم که این از عالم دیگه ای میاد اونطور که افراد میگفته یا از ایده پیو ایده خالص میاد اونطور که دکار میگه ما به تجربه روشون بکنیم میبینیم که این سیب رو این گچ رو شما میندازی میره زمین نمیره هوا خب این تجربه است دیگه بعد کام میگه خب من این تجربه رو قبول میکنم <تصفح> تجربه برای اینکه برای اثبات یک نظریه میباید به آمپریس به تجربه رفت تو لابراتور این سال دیگه بعد ولی یه چیزی میگه بر علیه هیوم میگه آیا هر بار برای این کس نظریه جاذبه صحبت کنم لازم دارم که برم تو لابراتور هر بار این رو ثابت کنم آیا برای اثبات دو به علاوه پنج که می شود هفت آیا لازم دارم هر بار دو رو با پنج جمع بکنم که بشه هفت یعنی آیا هر بار لازم دارم که دو تا ماشین رو با پنج تا ماشین جمع بکنم و اینجا بکنمش هفت تا ماشین کان میگه نه هر بار لازم ندارم من یک بار حد میکنم قضیه رو و یک بار به توسط مسئله تجربی هم حد میکنم و این بار ثابتش میکنم و به عنوان یک تئوری این رو تر میکنم و زمانی که به عنوان یک تئوری ترش کردم اون تئوری رو اتفاقا با اینکه تجربه اومده یک تئوری جهان شمور ازش استخراج میکنم ببینیم اینجا عجیبه ما از تجربه گرایی هیومی ما از آنگریس هیومی اومدیم دوباره افتادیم دو دامه جهان شمیر بودن دکارتی و افراتونی کان تستش که یک نوع مریمش یک نوع ازدواج یک نوع ترکیب از دو نظریه وجود میاره نظریه ایدالیسمی دکارتی و نظریه تجربه گرایی هیومی از یک سو معتقده که هر گونه دانشی مرکزش تجربه است یعنی ما تجربه میکنیم دو رو با پنج یا قریتر ما تجربه میکنیم از سوی دیگه متردد که یک بار که تجربه صورت گرفت نیازی به تکرار تجربه نداره یا از سوی دیگه میگه که ما اصلا خیلی موقع احتیاج به تجربه نداریم چیزهاییست که ما میدونیم چیزهاییست که پیش از تجربه وجود داره اما نوع و جنسش تجربی است چیزهاییست که پیش از تجربه وجود داره و احتمالا پیش درآمد علم و مشخصات علم رو به خودشون مشروط میکنن اسم اون چیزها رو ما میذاریم ابخیوری کجا برای ما اینجا اومدیم به کانت و نظریه ابخیوری بسیم اگر هیوم میگفتش که اگر کانچ میگفت دکارت میگفت که یقین یا سوژه میار همین چیزه یعنی ذهنیت ذهنیت با سختیتود با یقین و اگر هیوم میگفت که تجربه میار همین چیزه یعنی آنپریس اون میگوید اون میرسه به نظری اپریوری اپریوری چیست؟ آن چیزیست که پیش از تجربه وجود داره هر بار که باید تجربه کنی این سیده ذهنت وجود داره و اون چیز از گذشتگان 
از جاهایی میاد که بهشون گاه مسلطی برشون علم داری برشون بعضی ماها علم نداری بر ما حکم هم و مثال خیلی زنده و روشنش در واقع این هستش که ما برای تجربه کردن برای علم احتیاجی به این نداریم که هر بار یک واقعیت رو تجربه کنیم هر بار یک واقعیت تجربه کنیم اینجا یه چیزی ما میگیریم کنسپت یا مفهوم اپریوری در درونش یک دو جهان شمیده وجود داره اپریوری در درونش یک دو جهان شمیده وجود داره پس ما اونجا اینجا بیدیم که اپریوری توش به به ویلیورسالیس میره یعنی جهان شمولی کنسپت اپریوری حالت و یک واقعیت و یک وضعیت جهان شمولی توش داره جهان شمولی بودن اپریوری یعنی که به عبارت ما به این درک میرسیم که چیزهایی هستن که علا رقم تجربه یه فلم داخشون در این زمان و در این مکان اصولا موجود و بهش یه جهان شمول وجود خب این جهان شمول بودن به این معنی که فرض بفرمایید اگر ما اینجا نشستیم و به خورشید نگاه می‌کنیم حالا داریم یه پله می‌ریم جلوتر از خود می‌گیم که این خورشید همواره از شرق در میاد و به غرب میره نه یا اگر آبی رو می‌ذاریم سر چرا سر آتشی میدونیم که موقعیت در, در وضعیت صد درجه معمولا به جوش میاد یا اگر مثلا سیبی رو رها میکنیم از یک محلی میدونیم که معمولا پایین میره خب اینا جهان شده اینا رو کانت به عنوان ابخیوری میاره دیگه تو لازم نیست هر بار آب و جوش بیاری بعد اندازه بگیریم یه صد درجه است ابخیوری در واقع هست در این حال اینا جهان شمول هم هستن خب تا اینجا اشکالی داریم؟ نه توش انسان جهان شمول هم هست نظری انسان جهان شمول هم توشه که قبل از این توضیح داریم حالا بس بس بعد بعد از کارت آیا همیشه خوشی از شرق به قرد میره؟ آیا همیشه آب در صد درجه به جوش میاد آیا همیشه سیری که ما رها میکنیم از یک محل معینی به سمت پایین به سمت زمین میره بله خب یا آقای اومد گفت نه نمیره همیشه به نام کار پوپر ما در واقع اینجا به خاتمه بحث میرسیم کار پوپر که این جهان شمول بودن نظریه اپریوری برای من پرسش برنگیزه کان در واقع توجه به این نمی کنی که نمی توانیم از چند مثال معین یک برداشت کلی یا یک نظریه کلی یا یک علم جهان شمول و حقیقت یا حقیقت جهان شمول برداشت بکنیم از یک واقعیت معین نمی توانیم همیشه یک علم جهان شمول داشتیم چه بسا پوپر میگه در هیچ جاهایی از این کره زمین در همین کره زمین خودمون خورشید از شرق بلند نشد و به قرب رو مثلا در قطب شما یا در قطب شما مثلا معنای قربی شرقی از دست میره به این کانت فکر نکرده بود خیلی جبا به این کانت فکر نکرده در هیچ جاهایی این مدار قطبی بودن شرقی و غربی بودن معنا نداره این اپوزیسیون معنا نداره اونم در خود دوم شما این آب مطمئنی که همیشه در صد درجه به جوش میده خواهی بریم بالای جب در صد درجه به جوش نمیده این سی با موقعی میندازین همیشه میره پایین خواهی بریم بالای جب میره بالا تکلیف چیه؟ تکلیف اینی که پوپر در واقع در مقابل نظری اپریوری نظریه فلسیفیکیشن میاد حالا نظریه فلسیفیکیشن که به فرانسه به عنوان رفوتاسیون از رفوت 
ترسیفای کردن میاد